تمسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق الله العظيم قرآن کریم فرقان حمید کا یہ اٹھائیسواں پارا ہے سورہ حشر اور سورہ حشر کا یہ پہلا رکو ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ حشر کا نمبر انسٹھ ہے ففٹی نائن اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ حشر کا نمبر ایک سو ایک ہے سورہ حشر یہ مدنی صورت ہے اس صورت میں چوبیس آیتیں تین رکو سات سو پینتالیس الفاظ اور سترہ سو بارہ حروف اس صورت کے اندر ہیں سورہ حشر کا شان نزول مدینہ منورہ میں ایک اہل کتاب کا یہود کا بڑا قبیلہ آباد تھا جس طرح بنو قریضہ تھے تو اسی طرح ایک قبیلہ بنو نظیر کا تھا یہ پوری کی پوری صورت اس قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا نام ہی سورہ بنو نظیر ہے کہ پوری کی پوری صورت اسی قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے کہ جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ ہو تھوڑا سا مفہوم اس قبیلے کے بارے میں اور تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ سنیں گے تو ترجمے کے ساتھ اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے مدینہ میں دو قبائل آباد تھے اوس اور حضرج یہ دو بڑے قبیلے تھے اور انہی میں سے بہت سے لوگ مکہ مکرمہ جاتے اور وہاں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ذمہ داری اٹھائی بہت سے لوگ ان میں مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ انہی قبائل کے پاس آگئے لیکن اسی طرح اوس اور حضرت کے علاوہ اہل کتاب کے بھی بڑے بڑے قبائل مدینہ کے اردگرد آباد تھے اس بارے میں آپ سن چکے سورہ مجادلہ کے اندر منافقین اور اہل کتاب جو قبائل تھے بنو نظیر بنو قریضہ اور ان کے گٹھ جوڑ کا ذکر ہوا کہ منافقین یہاں کی خبریں وہاں پہنچاتے تھے 
نہ یہاں کے نہ وہاں کے یہ درمیان کے رہتے تھے مذہب زمین ابئی نزالک لا الہ اولا ولا الہ اولا تو اسی طرح بنو نذیر بھی یہ ایک قبیلہ تھا اہل کتاب کا اور یہ مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلے پر یہ قبیلہ آباد تھا اور یہ بڑا قبیلہ تھا اور بڑے مضبوط ان کے قلعے تھے بڑے بڑے باغات تھے اور بڑے پرانے یہ شام سے آ کر ان کے آبا و اجداد یہاں آباد ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل سے ایک معاہدہ کیا بنو نذیر بنو قریضہ ان سب سے ایک معاہدہ کیا اور اور بھی ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے سب سے معاہدہ ہوا اور معاہدہ یہ ہوا کہ اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ آور ہو تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں بنو نذیر بنو قریضہ بھی تھے غزوہ بدر واقع ہوا اور غزوہ بدر کے بعد پھر غزوہ احد ہوا تو غزوہ بدر اور غزوہ احد تک تو یہ معاہدے پر قائم رہے درمیان میں جو انفرادی طور پر جو حالات آتے یا منافقین کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہوتا اس کا ذکر ہوا لیکن غزوہ احد تک یہ پابند رہے لیکن جیسے ہی غزوہ احد ہوا اور غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے بظاہر ایسا لگا غزوہ بدر کے اندر ان کے دلوں میں روپ پڑ گیا تھا کہ یہ تین سو تیرہ گئے تھے اور اتنے بڑے لشکر کو شکست دے کر آئے تو یہ معاہدے پر پابند رہے لیکن غزوہ احد میں جب دیکھا کہ مسلمان بہت سے شہید ہو گئے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شکست ہوئی حالانکہ شکست نہیں ہوئی تھی مشرقین واپس چلے گئے تھے شکست کھا کر لیکن بظاہر ایسا لگا کہ بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے تو یہاں سے بنو نذیر کا ایک سردار جس کا نام کاب اشرف تھا کاب بن اشرف بڑا مشہور ہے جس کو بعد میں مار دیا گیا تھا محمد بن مسلمہ یہ ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کے حکم پر وہی آئی تھی تو یہ مکہ مکرمہ اپنے چالیس آدمیوں کو لے کر گیا بنو نذیر کے اور وہاں ابو سفیان سے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا مکہ کا سردار تھا اس سے ملاقات ہوئی اور ساز باز شروع ہوئی اور ابو سفیان نے بھی چالیس آدمی مشرقین کے قریش مکہ کے لے کر اور یہ بھی چالیس آدمیوں کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر قسمیں اٹھائیں اور وعدے کیے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ایک ہوں گے اور تم یہاں سے آنا اور ہم وہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر تمہارا ساتھ دیں گے تو یہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر انہوں نے گویا جو معاہدہ نبی علیہ السلام سے ہوا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا ایک واقعہ تو یہ ہوا اور یہ سردار جیسے ہی واپس آیا یہ پہنچا نہیں تو اللہ نے وہی پہلے اتار دی کہ یہ گیا تھا بنو نذیر کا جو سردار تھا اور وہاں جا کر ایسا معاہدہ اور اپنے معاہدے کو توڑ کر آیا ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا اور اس کا کام تمام کر دیا لیکن یہ لوگ اپنے اس معاہدے پر کاربند پھر بھی باقی نہ رہے اور اسی طرح ایک واقعہ ہوا نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بنو نذیر کے قبیلے گئے کوئی معاملہ تھا اس معاملے کے حل کے لیے تو بنو نذیر نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہمیں جب موقع ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تکلیف پہنچائیں گے ایزا پہنچائیں گے اور اگر ہو سکے تو شہید کر دیں گے تو یہ انہوں نے پہلے موقع کی تاڑ میں تھے جیسے ہی حضور آئے تو فوراً انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہ ہم ایک جگہ ایک مکان کے نیچے چارپائی وغیرہ بچھا کر وہاں بٹھائیں گے اور ایک شخص کی ڈپٹی لگا دی بڑا پتھر لے کر گھر کے اوپر سے جانا اس کے اوپر سے مارنا اور کام تمام کرنا تو یہ ایک منصوبہ انہوں نے بنایا اور جس شخص کو بٹھایا تھا اس کا نام عمر بن حج عمر بن جہش اس کا نام تھا یہ قبیلہ بنو نذیر میں سے تھا اب یہ شخص اس ارادے سے پتھر لے کر اوپر گیا اور پتھر کے پاس بیٹھا ادھر یہ منصوبہ انہوں نے بنا چکا تھا اور قریب تھا کہ اس پر عمل کر لیتے تو وہی کے ذریعے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا اور نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے اور جیسے ہی واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک لشکر تیار کیا صحابہ کو لشکر تیار کرنے کے بعد 
اور پہلے کہلا بھیجا ان کی طرف کہلا بھیج کر یہ کہا کہ ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے کیسے حالات آئے وہ مکہ گئے وہاں مشرقین کے ساتھ ساز و باز کی اور یہاں منافقین کے ساتھ مل کر بہت سے واقعات لیکن مسلمان پھر بھی اپنے اس معاہدے پر کار بند تھے اس معاہدے کی پابندی کے اسلام میں اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ اگرچہ دشمن ہیں اگرچہ غیر مسلم ہیں تو مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ان معاہدوں کو پورا کرے اور اگر معاہدے کو توڑنا چاہتا ہے تو پھر اعلانیہ طور پر اس کو بتا کر اس معاہدے کو توڑا جائے تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے لشکر کشی سے پہلے یہ کہلا بیجا بن نظیر کی طرف کہ یہ یہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں لہذا آج سے ہمارا اور تمہارا وہ معاہدہ ختم ہو گیا جو معاہدہ ہم نے کیا تھا وہ معاہدہ ختم اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دس دن کی تمہیں مہلت دیتے ہیں دس دن کی مہلت دیتے ہیں تم یہاں سے مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ دس دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ یہاں سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کی جان کے بارے میں کہ وہ جان لینا چاہتے تھے اگر دنیا میں کوئی اور ایسا سربراہ ہوتا اور اسے پتہ چل جاتا اور ان کے نرغے میں بھی ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت طاقت بھی تھی افراد بھی تھے آپ چاہتے سب کے سب کو قتل کر سکتے تھے لیکن ایک معاہدہ ہوا تھا ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے اس کی پاسداری کی اور ان سے کہا کہ تم نے بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اب دس دن کا ٹائم ہم دیتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ اور جو تم ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ جو تمہارا مال و اسباب ہے وہ لے جا سکتے ہو یہاں سے لے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اب جیسے ہی اعلان ہو اور بنو نظیر تیار ہو گئے جانے کے لیے تو منافقین کا جو سربراہ تھا عبداللہ بن عبی بن سلول یہ گیا ان کے پاس جا کر ان کو کہا تمہارے پاس محفوظ قلعے ہیں تمہارے آبا و اجداد یہاں آئے ہیں تمہاری جائیدادیں ہیں مکانات ہیں اور ہم ایک طاقتور گروہ ہیں اور عبداللہ بن عبی بن سلول نے کہا کہ میرے ساتھ اس وقت دو ہزار آدمی ہیں اور میں ان سب سے بات کر کے آیا ہوں تم یہاں سے نہ جاؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر ان کو یہاں سے نکال دیں گے مدینہ منورہ سے تو انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا جو دس دن کی مہلت دی تھی اور صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے پہلے تیار ہو گئے تھے منافقین کی بات سن کر تو وہ وہاں رک گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور لشکر کشی کی وہاں جیسے ہی پہنچے تو وہ قلعوں کے اندر چھپ گئے اور ادھر منافقین بھی آرام سے بیٹھ گئے یہ بھی کیونکہ یہ نہ وہاں کے تھے نہ یہاں کے تھے جب صحابہ وہاں پہنچے تو منافقین کی مدد بھی ان تک نہیں پہنچی یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ان کا محاصرہ کیا اور جب وہ سمجھے کہ اب جو وعدہ کیا تھا عبداللہ بن عبی بن سلول نے وہ مدد تو نہیں آ رہی تو پھر آپس میں مشورے کرنے لگے کہ کیا کریں ہم لڑیں لڑ بھی نہیں سکتے اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے تھے تو کچھ دنوں تک ان کا گہراؤ کیا گیا وہ قلعوں کے اندر بند تھے تو پھر نبی علیہ السلام نے اگر چاہتے تو ان کے ساتھ قتل و قتال بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ یہاں سے نکل جائیں بغیر قتل و قتال کے یہاں سے نکل جائیں خون خرابہ نہ ہو یہاں سے نکل جائیں تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک اور راستہ اختیار کیا آگے اس کا بھی ذکر آئے گا آج کے درس میں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ ایسا کرو کہ ان کے جو باغات ہیں درختوں کو کاٹ دو جلا دو جو ان کے مال و اسباب ہیں درخت کاٹے جائیں گے کھجوروں کے درخت کے باغات ہے تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مال و متا تو ختم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو جب ایسا کیا تو پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب درخت کاٹے گئے ہیں تو اب یہ کہیں ہمیں نہ کاٹ دیں تو وہ تیار ہو گئے کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور جتنا سامان پہلے تو دس دن کی مہلت دی تھی اور دس دن کی مہلت میں ہم نے کہا تھا ان دس دنوں میں جو کچھ تم یہاں سے لے جا سکو لے جا سکتے ہو لیکن اب ایسا ہے کہ ایک آدمی صرف ایک اونٹ سامان یہاں سے لے جا سکتا ہے زیادہ نہیں ایک آدمی ایک اونٹ سامان ایک اونٹ پر جتنا سامان آتا ہے وہ لے کر یہاں سے نکل جاؤ تو پھر انہوں نے اس معاہدے کے مطابق اپنے گھروں کے دروازے بھی کھڑکیاں بھی جو ان کے ہاتھ لگتا تھا اونٹوں پر رکھے اور وہاں سے نکل گئے کچھ شام چلے گئے اور کچھ خیبر کی طرف چلے گئے 
اور یہ جو صحابہ وہاں جمع ہوئے تھے صحابہ کا لشکر جو وہاں جمع ہوا تھا یہ اس کا ذکر ہے کہ یہ پہلا اجتماع تھا کہ اللہ نے ان ظالم قوم پر کہ جنہوں نے پیغمبر کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور قریب تھا کہ آپ کو شہید کر لیتے یا دشمنوں سے وہ ہر وقت ساز باز کرتے رہتے تھے تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ لڑائی کے لیے وہ باہر نہیں آئے اور بلا آخر وہ جلا وطن ہوئے ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو وہاں سے جانا پڑا اور وہ علاقہ ان کو خالی کرنا پڑا تو آج کے درس میں اسی کا ذکر ہے لیکن اگر اس کی پیچیدگیوں میں آپ جائیں گے آپ اس پر غور کریں گے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کھٹن سے کھٹن مرحلہ بھی کیوں نہ آ جائے اگر کسی سے معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کو پورا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ جو معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کو ایسے ایسے مواقع پر بھی پورا کیا کہ جہاں بڑی مشکل ہوتا تھا ان کو پورا کرنا غزب بدر کے اندر صفیں بنی ہوئی ہیں دو صحابی آ جاتے ہیں مکہ سے جب وہاں پہنچتے ہیں ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے ایک طرف تین سو تیرہ ہے اور دوسری طرف ہزار کا لشکر ہے ساز و سامان کے ساتھ ایک ایک آدمی غنیمت سمجھا جاتا ہے لیکن یہ دو صحابی باپ بیٹا صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور یہ ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں اور وہ معاہدہ یہ کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ تمہارے خلاف لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے ہم صرف حضور سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو جب اس کا پتہ چلا تو ان کو کہا کہ آپ شامل نہیں ہو سکتے آپ معاہدہ کر کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ اگر ہم معاہدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں مار دیتا یہ تو تلوار رکھ کر معاہدہ کیا تھا تو ہم تو لڑیں گے ان کے خلاف حضور نے فرمایا کہ نہیں وعدہ وعدہ ہوتا ہے وہ بھلے کیسے ہی کہ انہوں اس وعدے کو پورا کرنا ہے تو ایسے ایسے وقت میں بھی معاہدوں کو پورا کیا تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب معاہدہ ہو تو اس معاہدے کو پورا کیا جائے آج کے درس کا اگر دیکھا جائے تو خلاصہ یہی ہے سب اللہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں زمین و آسمان کی مخلوق یہ جو صورتیں ہیں جن کو مصبحات کہا جاتا ہے یہ یہ صورت بھی ان مصبحات میں سے دوسری صورت ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے جو پانچ صورتیں ان کی تلاوت کرتے تھے یہ دوسری صورت ہے سب حلیلات و محافل ارد تسبیح بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کی مخلوق اللہ کی وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمتوں والی ذات ہے ہو الدی وہ ذات اخرج الدی نہ کفرو جنہوں نے نکال دیا انکار کرنے والوں کو منکروں کو من اہل کتاب جو اہل کتاب میں سے تھے وہی قبیلہ بن نظیر والے من دیارہم ان کے گھروں سے لاول الحشر پہلے ہی اجتماع میں سورہ حشر حشر کے معنی ہوتے ہیں جمع ہونے کے تو صحابہ جو جمع ہوئے تھے تو اسی جمع ہونے نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ اللہ پاک نے ان کو وہاں سے نکال دیا میں تم خروجو حالانکہ آپ کو یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی کے ساتھ یہ کسی کو گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا معذن تم آپ کو گمان نہیں تھا یا خروجو کہ یہ نکل جائیں گے وہ اور وہ خود یہ گمان کرتے تھے ان مانیا تو ہم کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے حسوم ہم ان قلعوں کے اندر چھپ کر من اللہ اللہ سے فاتا ہم اللہ پھر آیا اللہ کا غضب ان پر منحی سلم یا تصیبو ایسی طرف سے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ قذفا اور ڈال دیا اللہ نے فی قلوب ہم الرعبا ان کے دلوں میں روب کو یخربو نبیوت ہم اور وہ اکھاڑتے تھے اپنے گھروں کو بے عیدی ہم اپنے ہاتھوں سے ایسا روب آیا کہ وہ محفوظ قلعے محفوظ مکان اب حکم ہوا یہاں سے جانا ہے تو انہی گھروں کو کھڑکیوں کو دروازوں کو اب وہ اکھاڑ رہے تھے اور گھروں کو گرا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے 
اپنے لیے بنائے گھروں کو ویران کر رہے تھے تو یہ بھی اللہ کا غضب ان پر تھا اور اللہ کا عذاب تھا وہ قذف فی قلوب ہم الرعب یخرب نبیوتہم وہ ویران کر رہے تھے اکھاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے وہ عید المؤمنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے فَعْتَبِرُوا يَا أُلِ الْأَبْصَارِ عبرت حاصل کرو اس واقعے سے اے عقل والو وَلَوْ لَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اگر ان کے بارے میں پہلے سے یہ لکھت نہ ہوتی کہ ان کو جلاوطن کرنا ہے ان کو یہاں سے جانا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ان کو عذاب دیا جاتا وہیں پر یعنی مارے جاتے سب کے سب لیکن پہلے سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو یہاں سے جلاوطن کرنا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لیکن جو آخرت کا عذاب ہے ان کے لئے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور آخرت میں ان کے لئے آگ کا عذاب ہے جہنم کا اندن بنیں گے ذَلِكَ یہ اس لئے بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهِ یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے مَا قَطَعْتُمْ مِنْ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ کاٹ رہے تھے ان کے خجوروں کے درختوں کو او ترک دموہا اور بعضوں کو آپ چھوڑ رہے تھے بعضوں کو کاٹ رہے تھے اور بعضوں کو چھوڑ رہے تھے قائمہ کھڑا علی اصولہا اپنی جڑوں پر فبیدن اللہ یہ سب کا سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا جو وہی آ رہی تھی اس کے مطابق آگے فیصلے ہو رہے تھے فَبِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے وَلِيُحْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ رسوہ ہوں فاسق لوگ انہوں نے فس کو فجور کیا اور پیغمبر کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور دوسرا یہ کہ معاہدوں کی بار بار یہ خلاف ورزی کرتے رہے تو یہ اللہ نے ان کو سزا دی اور یہ بتا دیا کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت کرے گا جو بھی پیغمبر کے خلاف اٹھے گا یا اللہ کے خلاف اٹھے گا تو اس کا یہی حشر اس دنیا میں ہوگا اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا اطاعت کرے گا تو جس طرح اللہ نے صحابہ کی مدد کی اسی طرح اس کی اور یہ ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جو شخص پتھر لے کر کھڑا تھا اوپر نبی علیہ السلام پر گرانے کے لیے باقی سارے کے سارے جلاوطن ہوئے وہ شخص جلاوطن نہیں ہو اس لیے کہ وہ ایمان لے آ چکا تھا بات وہ شخص ایمان لے آیا تھا اور صحابی بن چکا تھا باقی پورا قبیلہ جلاوطن ہوا اور یہ شخص جلاوطن نہیں ہوا یہ وہی مدینہ میں ٹھہر رہا دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ جو جلاوطن ہو گئے تھے اور بغیر لڑائی کے بغیر جنگ کے بغیر گھوڑے دھڑائے جو اللہ نے مال عطا کیا تھا پھر اس کا کیا ہوا کل کے درس میں اس کا ذکر ہوگا دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکنن من الخاسرین رب جعلنی مقیم الصلاة ومن زریتی ربنا وتقفر الدعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين